ധനുരാശി അടുത്ത ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടര വർഷക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശനി ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനം എന്നിവ കർശനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോകും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും ഈ അവസരങ്ങളോടൊപ്പം പലതരം തടസ്സങ്ങളും വന്നു ചേരാം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശനി തടസ്സങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ കർശനമായി ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം ചിലവുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ടതാണ് ദീർഘനാളത്തേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മണി മേക്കിംഗ് പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾ കർശനമായി ഒഴിവാക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഗ്രഹമല്ല സാവധാനം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സാവധാന ലാഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ട വസ്തുതകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശനി അതുകൊണ്ട് ശനി സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം ഭാവത്തിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിരാശ മാത്രമായിരിക്കും ഫലം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും അവയെല്ലാം മറികടക്കാനുള്ള ഒരു സ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രപഞ്ചം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നതാണ് എങ്കിലും ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പലതരം തർക്കങ്ങളും വാഗ്വാദങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഈ വാഗ്വാദങ്ങൾ വീട്ടിലും നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു എന്ന് വരാം നിങ്ങളുടെ ആ ആത്മാഭിമാനത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം സ്കിൽ അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമാകും പലതരം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഡീലിംഗ് ലോണുകൾ നൽകാനും കൊടുക്കാനുമുള്ള അവസരം ഷെയർഡ് ജോലികൾ അതായത് പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള പലതരം വെല്ലുവിളികൾ ഈ വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹ ബന്ധം പ്രേമബന്ധം എന്നിവയിൽ നിന്നുമുള്ള പലതരം വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടാകാം വീട്ടിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള പലതരം തർക്കങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുക വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയാണ് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തെ കാലത്ത് കാലത്തേക്ക് സ്വാധീനിക്കുക ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വിപുലീകരണം ഉണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം വർദ്ധിച്ചേക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഔട്ട് എല്ലാം ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കർശനമാക്കി നോക്കേണ്ടതാണ് വിവാഹബന്ധം പ്രേമബന്ധം ഇവയിലും വ്യാഴത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടാകും ഇവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ ഒരു ഗൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീച്ചർ കൗൺസിലർ എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉയർത്തപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷം വളരെ പ്രധ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികൾക്ക് ഉള്ള പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ മറ്റുള്ളവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം കുട്ടികളുടെ മേൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഈ വർഷം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അവരുടെ പരിപോഷണം പഠിപ്പ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ഈ വർഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മകരം രാശി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏഴര ശനിയിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴര ശനിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ജാനുവരി മുതൽ നീങ്ങുന്നതാണ് ഏഴര ശനിയിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ന്യായമായും പലവിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അതിന് കൂടുതൽ ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് ശനി നിങ്ങളുടെ ഒന്നാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും എന്താണ് ഒന്നാം ഭാവം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ അല്പം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈ രണ്ടര വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളൊരു പുതിയ വ്യക്തിയായി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നൊരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിനും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾക്കും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ആ വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങൾക്കും ഈ രണ്ടര വർഷം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ യാതൊരു റിസ്കുകളും എടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന
എങ്കിലും അവയെല്ലാം ക്ഷണി ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ഇതുവരെ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ നേരാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷനാണ് നൽകുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഉൾവിളികൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകും ആ ഉൾവിളികൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക ശനി കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗ്രഹമാണ് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് കർമ്മവും ഈ ഒരു രണ്ടര വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ടര വർഷക്കാലവും നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സഫറിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബറിൽ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം പ്രാർത്ഥന ഹീലിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഭയം നിങ്ങളുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആരോഗ്യം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവയിലെല്ലാം നിന്ന് തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ വ്യാഴം എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നൽകുക വ്യാഴം സ്വന്തം രാശിയിൽ വളരെ ശക്തനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം സംഭവം നിങ്ങളത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടര വർഷക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങൾക്കൊരു ലേണിംഗ് സെഷനാണ് പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആ പഠനങ്ങളെ ആ അറിവുകളെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ടര വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള യാത്ര വളരെ കാഠിന്യമേറിയതായിരിക്കും എങ്കിലും പല അവസരങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പല നല്ല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകാം നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി വരാം ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളാകട്ടെ വിവാഹ ബന്ധമാകട്ടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളാകട്ടെ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളാകട്ടെ ഇവയിൽ നിന്നും നല്ലത് മാത്രം തിരിച്ച് എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരിക അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ജോലി സ്ഥലം സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് എന്നിവരുമായി ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പാടുള്ളതല്ല തികച്ചും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ ഈ ഒരു അവസരം പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതമായ ജോലിയെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അസുരക്ഷിതമായ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല പുതിയ ജോലിക്ക് ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ എന്തിന് കമ്പനി ഹയർ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ അതേ റോളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പനി സാലറി കറക്റ്റ് ടൈമിനാണോ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാതെ ഒരു ജോലിയിലും പോയി ചെന്ന് ചേരാൻ പാടുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആശംസിക്കുന്നു